Hej hej allihop och välkomna tillbaka ska ni vara. Idag så tänkte jag att det skulle handla om begränsade övertygelser. Och om ni gillar videon så får ni jättegärna ge en tumme upp. Oh, där höll jag på att ramla. <laughs> ja, som sagt, gillar ni videon får ni jättegärna ge en tumme upp. Då blir jag jätteglad. Ha det så bra och varsågoda. Begränsade övertygelser är när en tro eller övertygelse som endast är en tanke som du tänkt om och om igen får dig att stagnera och må dåligt. Det är en övertygelse som begränsar dig från att vara dig själv helt enkelt. Det här kan du känna inom dig i form av negativa känslor eller ett motstånd. Motståndet är en inre konflikt där tanken säger en sak och hjärtat säger en annan. Det jag känner då är en form av splittring inom mig. Och detta skapar i sin tur en känsla av separation. Ett exempel på det här kan vara tanken om att inte vara bra nog. Hjärtat säger då att det här inte stämmer, medan tanken är fixerad på en upplevelse i det förflutna där egot samlar bevis på tidigare misslyckanden och påminner mig om dessa obehag. I det förflutna uttryckte kanske någon sin negativa åsikt om mig, någon som kanske betydde mycket för mig, som gjorde att jag kände skam, vilket fick mig att älta det här gång på gång tills det fick mig att tro på att det var mig det var fel på. Att inte vara bra nog. Och i rädsla för att känna detta obehag igen så bestämde jag mig för att detta inte får hända igen vilket då skapar en stoppskylt i mitt sinne. Så var gång jag möter en liknande situation så blir utfallet likadant varje gång. Jag slutar att agera i rädsla för att jag inte är bra nog eller jag överkompenserar och blir en perfektionist som aldrig blir nöjd hur bra det än är. Det vansinniga i den här kråksången är ju då att jag gör allt detta för att undvika skammen att inte vara bra nog. Men vad känner jag när jag inte agerar på grund av rädsla? Och vad känner jag när jag är perfektionist och aldrig är nöjd? Skam. Att jag inte är bra nog. Det hela har då blivit till en självuppfyllande profetia. En begränsad övertygelse är alltså baserad på upplevelser från det förflutna som vi sedan kopierar in i vår tanke om framtiden. Detta ekorhjul gör så att jag aldrig kan få en ny upplevelse eftersom att jag sitter fast i en gammal historia om mig själv. Därav begränsningen. Och som jag nämnde tidigare så sitter ofta övertygelsen i tidigare upplevelser där tankarna upprepats om och om igen tills den har blivit min enda verklighet. Den blir då automatiserad, vilket innebär att jag inte är medveten om detta upprepade mönster till slut. Majoriteten av våra övertygelser är inlärda eller ärvda. Det är våra vanor, vår mentalitet och våra beteenden som styr våra liv. Det här är vad vi behöver se för att göra en förändring. Och som Albert Einstein citerade, jag måste vara villig att ge upp vad jag är för att bli det jag vill bli. För att göra sig av med begränsade övertygelser så behöver jag börja ifrågasätta dem först. När en tanke dyker upp som säger att jag inte kan eller inte är bra nog så börjar jag helt enkelt att ifrågasätta sanningen i mitt eget påstående. Jag börjar då att medvetet skala löken för att kunna komma till roten, alltså själva orsaken till begränsningen jag satt för mig själv. Nu kommer en övning för att hjälpa dig att hitta roten till dina egna begränsade övertygelser. 
Börja med att plocka fram en övertygelse som du skulle må mycket bättre av att vara utan. Och ställ dessa frågor. 1. Bygger min övertygelse på fakta? 2. Kommer min övertygelse här att på bästa sätt hjälpa mig att skydda mitt liv och min hälsa? 3. Kommer min övertygelse här att på bästa sätt hjälpa mig att undvika mina mest oönskade konflikter med andra? 4. Kommer min övertygelse här att på bästa sätt hjälpa mig att känna de känslor jag vill känna? 5. Kommer min övertygelse här att på bästa sätt hjälpa mig att uppnå mina kortsiktiga och långsiktiga mål? I dessa svar du får ligger även lösningar. Så öppna dina sinnen så att din inre röst kan få komma fram. Slut dina ögon och bara lyssna. Ju ärligare dina svar är desto mer medveten om verkligheten blir du. Och ju mer medveten om verkligheten du blir, desto mer förstår du. Och ju mer du förstår, desto friare och mer harmonisk blir du. Och ju mer fri och harmonisk du blir, desto mer entusiastisk och kreativ blir du. Och ju mer entusiastisk och kreativ du blir, desto mer glädje och inspiration känner du. Och ju mer glädje och inspiration du känner, desto mer glädje och inspiration sprider du. Och ju mer glädje och inspiration du sprider, desto mer ger du till världen. Och ju mer du ger till världen, desto mer får du. För att du är äntligen den du kom hit för att vara. Dig själv. Jag tänkte avsluta den här videon också. Med en dikt som jag har skrivit. Varandets kollision med framtiden bygger kaos i min värld. Ett nedbrytande socialt arv gör mig undernärd. Kanske att jag finner trots detta mening här. Kanske min styrka blommar i just denna sfär. Hoppet ger en tanke om vad känslan lär- Känslan ger en skymt av vad min tanke bär. Sakta jag mig böjer inför livets flöde. Ödmjukt jag förstår att jag är mitt öde. Varsamt jag accepterar den beständiga döden. För bakom den finner jag den berömda glöden. Ha en fantastisk dag. Vi ses snart igen. Hej då! Let go rain It's not your song to sing no more Goodbye blame Weights can lift you up But you can find a way to drop them Can you feel the wind? Say you do, it's how it all begins Then comes reason, then purpose Well you will find your way Time. May the sun bless you with its rays It's how we learn It has to hurt, it has to hurt Every single turn Don't beg your pardon You're not someone's victim It has to hurt, it has to hurt